和佐隆代です。本日は八泊土星さんの12月7日から翌年1月5日までの運気をお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、八泊土星さんの全体運なんですけれども、今月はですね、運気的には良好な運気なんですけれども、今までみたいに自分から活発に活動して外に向かってね行動していくっていうフェーズではなくてしっかりと自分が何かに集中して落ち着いて物事を着実にコツコツと続けていくっていうことがね、えー、必要なフェーズになってきますなので今までみたいにこう動きがないのでちょっとつまらなかったりだとかあの動きづらいなって感じるかもしれないんですけれども自分の必要なねやらないといけないことにフォーカスして集中して行動していっていただけたらと思いそして今までこう積み上げてきたものの成果が得られる時ではあるので、まあ、それをね、えー、謙虚な気持ちで、えー、受け取るっていうふうにしていただければと思いますでは次に仕事運ですけれどもあのなかなかこう自分が思い描くような、えー、結果ではないかもしれないですね、えー、なんかねあの今まで積み上げてきたことが評価されるとかそういうフェーズになるんですねだから今からこうどんどん積み上げてこう行動していくっていうところではないんですねだからどちらかというとちょっとサポート側に回っていただいた方がいいと思います周りの組織のね会社の人たち周りの人たちのサポートに回ってね影に回ってサポートに回ってあげるっていう方がねいいと思いますでまあ年末とかになってくると、えー、まあ目標設定があったりだとか期日とかがねあったりとかすると思うんですけれども焦らずに自分がやらないといけないことやるべきことをコツコツと淡々とね続けていただくっていうことが重要になりますで組織の中で、まあ、自分が前に出て行動していくっていうことではなくてえー、組織でこうまとまって動くとか誰かその主になってやってる人がいるのであればその方をサポートしていくっていう役割を続けていただきたいと思いますでは次に、えー、金銭運なんですけれども金銭運はねあの例えば思いがけない、えー、出費があるとか思いがけない収入があるとかっていう時なんですねであの例えばじゃあボーナスが今までよりもうちょっと上がったとかね何かを評価してもらってお金が入ってきたとかねそういうことにつながったりだとかあとはまあ私たちの年代とかになってくると例えばね親から生前贈与を受けるとかね急に何かこうポンってもしかしたら大きなお金がね入ってくるかもしれない時なんですでこの時にすごく重要なのは自分がそれを受け取るだけの器があるかどうかっていうのがすごく重要でよくあるのがねあなんか臨時収入入ったらいいのになとかじゃあ宝くじ当たったらいいのになとかってねよく言われるんですけども自分の器以上のものを受け取るとまあそれよりさらにもうね代償払わないといけない形になるんですねなので大事なことはいつでもどんだけ入ってきてもいいように自分の器をね大きくしておくっていうことがすごく大切になります例えば出費の方で考えていくと、まあ、思いがけない出費っていうのがね例えばそう何か騙されちゃったとかね今言ったみたいにねなんか自分がこう出していないエネルギーに対して何か先に代償をもらったとしますよねそうすると例えば事故にあったりだとか、まあ、事故の保証金が入ってきたりだとかね入院することになって保険金が下りるとかねそういうねあんまり良くないことでお金を得てしまうっていうことにつながっちゃうんですねなのでやっぱり自分の器がしっかりと受け取れるようになっていないとそういう形で先に自分がね痛い思いをするとか嫌な思いをするっていうことがあっての代償として入ってきてしまうのでこれはね潜在意識とつながっていてとても重要なことなのでねあの自分がこう欲しい欲しいって思うがあまりにそういうことを引き寄せてしまうのでね気をつけていただきたいと思いますで例えばこう大金が入った時とかにあじゃあこのお金を使ってなんかもっと大きく増やそう
そして投資しようとかって思ったりする人も中にはいるかもしれないんですけどもうねそれこそ本当にね失ってしまうのでもう投資は本当に今回はやめといていただきたいと思いますで使い道についてねご自身がちょっとわからない場合には専門家に相談するとかあの信頼できる方に相談するとかしてあのやっぱりねそういう詐欺とかもそうだしあの失敗にねつながらないように手堅く手堅く行動していただきたいと思いますでは次に愛情運なんですけれども出会いはそこそこ望めそうなんですけれどもあの今までと違って、まあ、ちょっとしたことでねあの人とあのトラブルになったりすることがある時なんですねでちょっとしたあの言い間違いっていうのかなあの口を滑らしてしまうとかねそういうことが、えー、を引いてすごい大きなトラブルになったりするんですねなので、まあ、言葉については本当にねあの気をつけておいていただきたいと思うんですけれども、まあ、相手に対してのリスペクトをね忘れないようにしていただきたいと思いますで相手と良好な関係を築きたいなと思ったらやっぱりね自分が考えてることを普段からね相手の方にあの説明したり伝えておくって必要だと思うんですよで大体ねあの自分もそうじゃないですか相手何考えてるか分かんないからどう思ってるんだろうあ今不機嫌なのかなとかってねちょっと気になったりするじゃないですかなので、まあ、今考え事してるからちょっと今あのそっとしててとかねあのできるだけちょっと説明をしておいてあげた方が相手もあそうなんだじゃあ,あのどうぞどうぞ集中してとかって言えると思うんですよねで言葉が足りないがゆえに、えー、なんか誤解を招いて喧嘩しちゃったりっていうことにつながるのでぜひねあのしっかりと言葉にしてあげてほしいと思いますそしてトラブルっていうのはね起きてから収集するのって結構エネルギーもいるし時間もかかるんですよねだからやっぱ未然に防ぐっていうのがすごく大事です予防しておくと、まあ、小さい間にね収めることができると思うんですねだから普段からの行動が、まあ、全てつながっていて突然喧嘩って始まるわけじゃなくてやっぱり序章があるんですよねだからあの普段からやっぱり気がけていないとそういうことが急に起きてなんだって思うかもしれないけどえよーくよーく観察してみるとその前からね自分がやってたことの積み重ねで爆発してるってことは結構あるんですよねなのであのぜひね普段からのね行動をちょっと見直しておいていただいて良好な関係を築いていただければと思いますでは次に、えー、健康運なんですけれどもあここもねあの普段こう想定しているようなこと以外なことが起きやすい時ですから、まあ、怪我とかにぜひ注意をしていただきたいんですねでまあ、12月っていうのはあの外食する機会も多いと思いますであの思いがけずね、まあ、食べたものに当たってしまったりっていうことがあったりあと、まあ、疲れてる時ってねそのものがそんなに悪いものじゃなくてもすごくダメージを受けてしまうことってあるんですよねちょっと脂っこくて油に当たっちゃったとかねであとあの飲みすぎてねちょっとね足元がふらついて。階段からね踏み外してしまったとかそういうちょっと不注意、えー、注意力散漫になっているようなことって起きやすい時なんですだからまあ、飲みすぎることも食べすぎることもねぜひ控えていただきたいなっていうふうに思いますで、えー、年齢とともにね結構コレステロールだったりとか血圧が高くなってくる人って増えていると思うんですけれどもまあね、えー、お塩減塩ってよく言われませんか私はねあの最近父と一緒に通院していてあの父が言われててあそうだそうだだんだんね年齢とともにねお塩気をつけないといけないなっていうふうにね思ったんですけれどもあのお塩もね、えー、食卓園とかよりもできればねにがりの入ったお塩の方が塩分強くないですのでそういったものを使っていただくとかねあのできるだけあ,のあんまり多用しないようにしていただければと思います。お塩ねあのたくさん取ってる方ってね結構ねあの血管ももろくなっている方多いんですよねあの動脈硬化とかが進んでる方結構いらっしゃいますで私たちの親の年代とかでもうね血管がボロボロですよとか言われたりとかしてる方結構いらっしゃるんですよねでそうするとやっぱりあの脳溢血だったりとか脳梗塞とか、ね、動脈動脈瘤とかね膜下出血とかねそういうリスクがね結構ありますのでね気をつけていただきたいと思います
普段から適度な汗をかく程度の運動をしておくっていうこともいいことだと思いますしえー、そしてね、えー、体がね硬いもうイコール血管も硬くなってるんですよねだから普段からねあの軽いストレッチをしておくとかウォーキングをするとかねそして、えー、押しを減らすとかねそういうちっちゃなことの積み重ねになるのでそういったものを気をつけていただきたいと思いますで冬の間っていうのは寒いので体をこうねあの熱を保ちたいがゆえに味の濃いものが欲しくなる時だと思うんですねでそういう時にはあのお塩をたくさん入れるっていうよりはちょっとねあの生姜を入れるとかねそういったことでちょっとね血管を広げるっていうかねそういう,こう工夫していただくのも一つかなというふうに思いますはいではですね、えー、八泊土星さんの12月の運気についてお伝えいたしました次回は九死火星さんの運気についてお伝えしたいと思いますぜひまた明日もご覧ください、えー、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますではさようなら